Hz. Mehdi aleyhisselam yeşil gözlü ve sakalı yanlarda az olan bir kişi olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam yeşil gözlü, hilal kaşlı, kıvrık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen hadisler Hz. Mehdi aleyhisselamın dış görünüşüyle ilgili çok önemli bilgiler vermektedir. 1. O Hz. Mehdi aleyhisselam yeşil gözlü bir gençtir. Hz. Mehdi aleyhisselam ile ilgili bildirilen hadislerde Hz. Mehdi aleyhisselamın gözleri yeşil olacaktır. 2. O Hz. Mehdi aleyhisselam hilal kaşlı bir gençtir. Hz. Mehdi aleyhisselamı insanlara tanıtacak olan özelliklerden bir de kaşlarının kavisli olmasıdır. Hz. Mehdi aleyhisselamın kaşı kavislidir. Kıyamet alametleri sayfa 163. 3. Hz. Mehdi aleyhisselam kıvrık burunlu bir gençtir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen hadislere göre Hz. Mehdi aleyhisselamın burnu küçük ve düzgün olacak Burnunun orta bölümünde belli belirsiz bir çıkıntı olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselamın saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif iç bükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntı vardır. Biharül Envar, cilt 13 4. O, Hz. Mehdi aleyhisselam sık sakallı bir gençtir. Hz. Mehdi aleyhisselamın sakalı çok dikkat çekici güzellikte ve gür olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselamın sakalı sıktır. Kıyamet alametleri sayfa 163. Hz. Mehdi aleyhisselamın sakalı bol ve sık olacaktır. El Kavlül Muhtasar sayfa 23. 5. O Hz. Mehdi aleyhisselam sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. Peygamberimizin Hz. Mehdi ile ilgili verdiği bir diğer detay da Mehdi aleyhisselamın sakal cinsinin ince yapılı olduğu Şekil olarak da yanlarda az yani yanağı boyunca ince olarak inen aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğudur. Temim oğullarından orta boylu, esmer, meczum, hafif sakallı, kevseç, sakalı yanlarda az, aşağı tarafı uzun olan, diğer bir manası da Yemen asıllı bir adam ki ona Şuayb bin Salih denilir. Beyaz elbiseli, siyah sancaklı 4000 kişinin kumandanıdır. Hz. Mehdi aleyhisselamın öncüsü olur ve kiminle fikri mücadeleye girerse harpte kim ona karşı çıkarsa onu mağlup eder. İbni Hacer-i Heytemi 41